，小奶奶，小奶奶。王世军说：“最近的课本都在这儿了。”谢兰，你要这些干嘛用啊？解闷儿呗，这都能解闷儿。小林，少爷，少爷，来，穿上它。干嘛？我带你去泾阳城里走一圈。哇，我可以出门了。啊好多新的商铺，春风十里的姑娘出来了，好漂亮！来，走，进去看。千红姑娘又回春风十里了。啊，春风十里的姑娘您认识啊？听说过。啊，你认识的人？还真多、哦。啊，这位爷，您忙了，快点香香啊！让让让让，两口，来来来，停住！哎哎哎，停车停车！哎，停停停停停停！停住！哎，停停停停停停停停哎，停住！慢点！停住！哎呦，太香了！能给我买一块吗？一小块，小的就行。行，来块最大的。好，好，好。宝兰，哎，我要这个，这个，哎，太简单。多少钱？还是个铜钱。来，大爷，谢谢谢谢。要不你先来？嗯，我不吃，你吃。真的，那我吃了。啊。这么好吃？嗯。当人五百里，最好吃就这个。要不你尝尝？哦，我,我不吃。为什么？我从小就不沾甜食。但你的日子过得太苦了。你吃慢点儿。你要是喜欢，我让人天天给你买。少爷，你对我真是太太太太太好了。瞧你这个没出息的样子，一块金糕就让你那么高兴啊？你知道吗？我从来没买过这么大块金糕。我上次买一块大的。嗯还没走，我也走。小兄弟啊，你不让我走，我没法交差呀。这不是虎吗？你认识？老板，我不要了，老板。阿虎，阿虎，阿虎，怎么了？杰西，这怎么了？哎呀，怎么会这样？你给我的五两银子，我怎么一个月就花光了？刚开始我们还能讨到饭，到后来连饭也讨不到了。哎呀，早知道我应该多帮你筹点钱，你已经对我们够好了。你给我的那块玉佩，十天前我也拿去当了
，但是天堂行的人没说那块玉米不是骨头，你只给我三百万铜钱。那玉佩本来就是假的，要真的就好了，说不定还能救你娘和你弟弟呢。现在他们还要把我娘和我弟给拉走。这夫人，你帮我劝劝他吧，尸体再不埋，染上失忆，那就大事不好了。二虎啊，这人都死了，也哭也哭不回来了。哥，他们把我娘我弟拉走，我就再也见不到他们了。能见着，能见着，能见着。你们在梦里能见着，你娘和你弟弟，他们会托梦给你的。真的？真的。不过。你得先让你娘和你弟弟入土为安。我和你一起去吧。哎，我再送送我娘和我弟。姐姐，你的大恩大德，二虎记在心里了。等等，宝兰，你你你再请。二虎，给你娘还有你弟弟办后事都需要花钱，拿着吧，啊，拿着吧。你跟二虎认识很久了，不是，这是我第二次见他。啊，这么说，你们俩是互不相识？骗完以后，他抢了我的劲高。说，为什么抢我的劲高？我儿子还在吃肉呢。起来！我本以为他是在骗我。身上骗来的银子，又全都给了二虎。是，拿去。啊？给你娘买药，给你弟弟买吃的。可可是你，这个也给你，拿好了。我，小姐。你这，这个值点钱，拿着。嗯。谢谢你，你真是个好人。嗨，我也不是什么好人，我就正好有钱而已。怎么不早告诉我呢？这有什么好说的？我还因为这事儿训了你一顿。骗人本来就是我不对。周莹，我没想到你竟然这么善良。善良？我还是没能救二虎的娘和他弟弟。
，可你已经尽了心了。我现在特别担心二虎，他还没我大呢，这没了娘，没了弟弟，以后一个人怎么活呀？这样吧，回头我让人去找他，给他安排一份差事。少爷，你真是好心肠。少奶奶，你也真是好心肠。孙掌柜，哟，不聘少爷。哎呀，稀客呀！今天怎么想着过来呀？啊，我在家养伤，闲得无聊，出来逛逛，刚好经过你这儿，就想跟你讨杯茶喝。哎呦，您可来巧了，我这儿啊，正好有刚出的泾阳茯茶。哎呀，太好了！哎，赶紧给吴聘少爷泡茶。是，一边请。来，请吧。嗯吴平少爷，请。啊，原来典当行的内堂是这个样子。吴平少爷，哎、啊，您平常啊，都在那些生意红火的商号里转悠，我们这儿入不了您的眼。<笑>哪里哪里，有三叔在，孙掌柜又这么能干。哎呦，我呢，可是乐得偷懒呢。您过奖了，<笑>怎么样？嗯，好茶。<笑>哎，对了，三叔呢？呃，您三叔啊，两三个月来不了一回。哦，掌柜的，少爷好，有样东西得请您把把眼，我吃不准。哎呀，你哎，孙掌柜，没事，你去忙吧，不用特别招呼，我就随便看一看。<笑>那您稍坐，我去去就来。我们这是要去哪儿啊？你跟着我就行了。哎，韩师傅，停车。哎，客官，您是吃饭吗？啊，我要一个楼上的包间。好嘞，楼上请。二位，一边请，这边请这个包间我要了，好，你先下去吧，待会儿我点菜的时候再叫你。好嘞。你这是在看什么呀？回头告诉你。这有什么好看的？要不然，你在这儿继续打坐，我出去逛一圈。那你把宝来跟福来都带上吧。行。嗯
你还小，你买一个。你才小，那给我买。请让一让，让一让，请大家让一下。哎，让一下。这么帅吗？有谁来帮帮我？这个人还有救，但是我需要你们有一个人能够来帮我。我来帮你。哦，谢谢你。呃，快过来，快过来，麻烦你过来。真感觉啊！来，请把他的头抬高一点，抬高一点。来，来，来，给他喝下去。在泾阳，像这样的灾民聚集所在，还有几处？东城、北城还有几处？走，去看看。好，快点，大人。哎，你别怕，你刚晕过去了，是他救了你。感觉好点没有？回来，回来。我帮你，谢谢，谢谢。来，干嘛？心情好啊，心情好。得多吃点药，师傅千错年了，过了好几天。谢谢你，谢谢。嗯，那个，你刚才那药，那给我点吧。你要这个药水做什么用呢？我家里头有个人，也经常这样，突然就晕过去了。刚才那个人是因为饥饿会产生瞬间的晕厥，你家里的人也会这样吗？不是，啊，那是什么原因，使你家里的人晕倒呢？那个洋人是谁啊？是三元教堂的传教士，叫约瑟夫。和他在一起的那个那个女子又是谁？女子？你说的这个症状，哪有女子的那个人？难道你看不出来，跟神父说话的那个是个女人吗？不是因为饥饿，赵大人果然厉害，在下眼拙了。那就是女扮男装，厚头露面，已经不成体统。竟然还在街上跟洋人勾勾搭搭，简直，简直大逆不道。啊，好，我通过你的描述，我觉得。是脑部的淤血没有完全排除，所以导致瞬间的晕厥。那你这个药水能治吗？呃，这个药水不能治。你跟我去教堂，我给你其他的药可以治你家人的病。啊，跟你去教堂？还是算了吧。呃，你们这里的人都怕我。哦，我我不是不是。呃，夫人。非常感谢你刚才的帮忙，再见。哎哎，那个
，你那教堂远吗？啊，不远，大概有半里路。你那药水，真的有用吗？那是欧洲刚刚出的新药，一定管用的。请跟我来吧，别害怕，请跟我来。来吧，跟我来。请。好大的蜡烛啊！这不是蜡烛，这个是电灯。电灯？在武汉和上海已经有人用了。可是，在陕西，这是第一个。哎，这东西从哪儿来的？从我家里带来的。嗯。你家在哪儿啊？在英吉利。在哪儿？英格兰在这儿，你家在这儿。对。那我家泾阳在哪儿？啊，这儿是泾阳，泾阳就在这里。你家在这么远？是的，是的。那这是哪儿啊？那是美利坚。那这儿呢？阿菲利加。那这是什么呀？这就是我们生活的世界。世界，对，十一点了，就是你们说的午时。哎呀，午时了，我该回去了。哦，我给你拿药。如果病人发生了昏迷，你就给他喝下半瓶，他就立刻会醒来。嗯，谢谢。但是你要记住，对于脑部受伤的患者来说，长期的昏迷会损伤脑部，所以越早醒来越好。我记住了，再见。逛好了。你你你怎么会在这儿？我看到你们家的马车在饭馆门口，我就想。也许你就在里面，我鼓起勇气走了进来，果然，终于让我再见到你了。你，你还好吗？
约束。那天和你成亲的人，应该是我。事情已经过去了，就就别再提了。不，我要提。如果不能在你面前说清楚的话，我死不瞑目。欧平哥哥，我没有悔婚呀。什么？后来我就晕死过去。当我醒来之时。已经娶了别人了，我不知道，我我真的不知道。我只是想跟你说，吴平哥哥，我从来没有背弃过你，我愿意与你成亲，我也相信我能把你救回来。我也想好了，如果你再也醒不过来，我就跟你一起死。是我万万想不到，老天爷居然给我们安排了一个这样的结果，一个让我生不能生、死不能死的结局啊！亲口说过，这辈子只对我一个人好。可是现在，你却娶了别的女人。永梅，对不起，这都是我的错。啊。不，这不是你的错。当时你也是人事不行啊，所以只能任人摆布。是我相信，如果你是有知觉的话，你也一定会跟我一样，宁死不从。可造化弄人，我们俩明明相爱，却被活活的拆散，为什么？为什么呀？小梅，老天爷这样安排，或许有他的道理。什么道理？命中注定，你不会是我的妻子，而我也不会是你的夫君。可是所有人都说我们是天生的一对儿啊！他那已经是。那已经是以前的事儿了。以前不就是昨天的事吗？永梅，我已经成亲了，你也没有必要再为我太难过。我也，我也已经有了妻子，你也应该尽快另寻良配。啊不，不。或许，或许我们的缘分就只有这样。既然今天我们能在泾阳的街头相遇，那就足以说明我们缘分未尽呢。永梅，你不要再执着了，也不要，也不要再折磨自己了。过去的就让它过去吧。吴平哥哥，如果这一辈子我再也见不到你的话。那我就认命。但是今天，今天却让我再见到你，我才发现，我这辈子根本就没有办法忘掉你。所以，我
我绝对不会认命。可是，什么都别说了，你等着我。周莹打扮成小时模样，上了街。是啊，大婚那天很多人见过她，所以在街上就被人认出来了。这个周莹，你专门下令不让她出别院，她可倒好，不仅出了别院，还出了二门大门，直接跑到街上去了。哎呦，大嫂哎，如果是这些还都罢了。听说跟那个洋人在街上勾勾搭搭的，哪个洋人？就那个传教士啊。听说他们还一块进了教堂。天哪，他一个妇道人家，怎么能去那种地方呢？大逆不道的东西，这。他现在人呢？还没回来。大哥。其实我早就跟你说过，对这个丫头一定要好好管束。现在看来，必须严加看管才行啊。这丫头太桀骜不驯了。虽然我们严加管教，这对她来说好像一点用都没有。大哥，如果真不听话，撵她走好了。要撵她走？大嫂，难道由任着她在外面胡作非为，败坏我们吴家的门风不成吗？吴聘的命，毕竟是他救的。现在吴聘好了，我我们就赶人家走，这怕不好吧？而且外面的人又会怎么说我们呢？今天过得还高兴吗？高兴。有没有看到什么新鲜的玩意儿？没，没看到什么新鲜玩意儿。啊。你呢？你在包间里打坐，高兴吗？啊，高兴。少奶奶，老爷有令，传你和少奶奶立刻去花厅。知道了，我换件衣服就去。啊，老爷让你们现在就去。爹，我正想向您报备，您就叫我过来了，是吗？您不是让我出去办事吗？我一早就出门了，但是您出门前，我怕路上闷，就硬把周印拖上。啊，起初他还不情愿，说是你让他在别院好好修身养性，但是我还是硬把他给拖出去了。
。哦，至于他这一身装扮，我是怕他引人注目，所以才让他换上这身小小诗的衣裳。但是这些都没来得及跟您说，算是有一点，呃，有点先斩后奏。我这一句话都还没说呢，你就先说那么一大堆，怎么？想替他开脱啊？我并不是要替他开脱，我是来跟你认错。好，那你接着说。我说完了。那他跟那个传教士的事，又怎么说呢？什么传教士？你四叔跟我们说了，他跟那个洋人勾勾搭搭的，还跟着进了教堂。什么？你,你进了教堂还还跟洋人？不，你听我说。周云，我上次教训你的话，咱俩都白说了是吧？爹，我让你把以前那些坏习气、坏习惯通通丢掉，重新做人。你非但没改，反而变本加厉。爹，我是去了教堂，不懂规矩，但是。老爷在说话，哪有你插嘴的份？看来我上次对你的禁令还是太宽容了。今天我就当着你娘还有吴聘的面前，我现在正式宣布：从现在起，没有特殊的理由，不准离开别院一步。还有，罚没你三个月的丽营，另外，每日抄写女眷一遍，连抄三十日。周爷。这已经是对你从宽处罚了，还不快谢谢爹！如果你还那么继续胆大妄为，污损我吴家东院的名声，哪怕你之前对吴聘有恩，那也休怪我吴家东院对你无情啊！听到了没有？听到了。周英，这次的确是你太莽撞了。我怎么了？你怎么能和那个洋人接触呢？你见洋人了？少奶奶，你没事吧？我听人说，洋人专门勾中国人的魂，晚上还会出来吸人血。少少奶奶，你魂还在吗？你没被吸血吧？你看。连春信这个大门不出、二门不迈的丫头都知道洋人危险，你还和他说话，还还和他去教堂？教堂是个什么地方？就是那个洋人藏着他那些见不得人的勾当和误事的地方，这多危险啊！哎，你们去过教堂吗？你们谁都没去过，凭什么说那地方见不得人？你们说洋人吸血、挖心、勾魂什么的，你见过吗？你亲眼见过吗？你们谁都没见过，凭什么乱说人家？周莹，你平时在家里爬墙上树，我都觉得无所谓，因为那是你的天性。但唯独洋人这，这绝对不能有下次。答应我，从今往后，再也不和洋人说话，也再不涉足教堂。不，你就不怕被迷了心勾了魂吗？哼，只怕被迷心勾魂的不是那洋人。而是另外的人。你说什么呢？你，没什么。周莹啊，我不是在责备你，我是担心你。我不用你担心。你，我一个人独来独往惯了，你们谁都不用关心我。那是以前，他现在，现在你是我的妻子。名义上我是你妻子，但你们全家打心眼里都看不上我，觉得我就是个野丫头
，没家世，没教养，不会站，不会坐，不会笑，也不会说话。若不是你爷爷疑心，我根本没有办法攀上这高枝。你在说什么呢？所以我现在说什么都不如你们那儿，我做什么都是错的。你心里就觉得我配不上你。我从来都没有这么说过。那你心里就是这么想的。你这是不讲道理吗？我怎么不讲道理了？你，你无理取闹！你。